So, Freunde, es ist Fahrstuhlzeit. Wir wollen den Fahrstuhl bauen. Wir gucken mal. E. Elevator. Wir haben die Basis. Wir haben den Rotor. Wir haben das Mittelteil. Wir haben das Oberteil. Wir haben den Filler. Und wir haben den Vent. Ventilationsschacht. So, das hier nehme ich mal vorerst weg, bis ich hier weiterbauen kann. Dann nehmen wir hier die 5 hin. So rum. Da kommt der Rotor drauf. Dann kommt hier unten. Ach Quatsch. Ein äh, Förderband brauche ich hier. Damit wir hier einmal schön äh, lüften können. Und ansonsten kommt jetzt hier die die vier genau die vier ähm. jo hier ist dann der Kollege. Ich überlege gerade nur, wie ich das am besten mache. Da kommt hier die neuen hin. Hier wieder die hier. Dann kommen wir hier mit der 8 an, wegen Top und so. Zack. Und einmal Middle irgendwo unten in the Middle. Genau hier. Da ist ein Vent wir hier irgendwo noch. Genau dazwischen ist auch einer. Und der kommt hier jetzt mittel rein. Ne? Also die sieben einmal. Das hat schon mal relativ gut funktioniert. Wir müssen jetzt nur noch einmal irgendwie, ich glaube, Top oben fertig machen. Warum kann ich denn den... Mein Gott! wenn ich jetzt hier K drücke. Ne?
I swear, um. So, ich habe jetzt Sauerstoff drin, das ist gut. Hier auch. Cool. Ja, ja, Energy Critical, bla 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 bla. Zurück aufs äh, Versorgungsschiff. Einmal ein bisschen nachladen hier. Gucken wir mal, dass wir den noch einen Schluck trinken. Achso, ja, da müsste ich mal ein bisschen Sauerstoff hier reinmachen hier, ne? Dann essen wir auch noch einen Happen. Das wird richtig lustig. Schlafen noch mal eine Runde. Also einfach mal eine Runde aufs Ohr hauen. Ist ja auch schön. Schnie, schnell, schnell über die Schnupp. Jetzt sind wir noch ausgeschlafen. So kann der Space Day perfekt beginnen. Sieht auch schon relativ brauchbar aus. Ich sage relativ. Ups. So, dann nehmen wir hier noch die Reparaturstation mit rein. Die gute alte Rap. Rap Station. Ich meine, wir haben hier noch alles, was das Herz begehrt. Ne? Und ich frage mich kontinuierlich, warum mangelt es uns an allem? Es muss ja hier irgendwo nicht weitergehen. Und ich überlege gerade. War das oben oder war das unten? Es war schon oben, ne? Da ging das ja auch. Und wenn ich jetzt hier rangehe und ich sag... Ich hätte gern... Also die kann ich rüberschieben. Mit 20 kann ich da auch hinschieben. Auf grün, auf gelb. Aber wo ist Orange? Also wir haben zwei Schiffe oben angedockt, ne? Hier. Eins und zwei. Und drei. 
Aber warum kriege ich hier nichts hingeleitet? So, der geht da lang. Das ist cool soweit. Da sind wir alle mit Fresh. So mehr oder weniger. Handeln wollte ich heute sowieso nicht mehr. So, jetzt müsste ich doch aber theoretisch trotzdem... Jetzt habe ich Orange mit drin. Da kann ich auch was rausnehmen. Jetzt müsste doch eigentlich alles sehr viel schöner sein. Oder? Kann ich jetzt auch hier oben einfach bei dem anderen Ding mit rausnehmen? Also ich kann damit hinschieben. Und da auch. Und da auch. Also, Dudes, frage ich euch, wo ist das Problem? Habe ich einfach omnidirektional kein Glas mehr überall? Ich habe tatsächlich gar kein Glas mehr. Das wird irgendwie immer tragischer. Geiler Scheiß. Endlich haben wir alles miteinander verknüpft. Hier unten sind wir bereit, ein neues Schiff zu bauen. Und dann können wir auch bald hier drin den Teil nochmal upgraden. Hier die Produktionsstätte vielleicht noch ein bisschen nach hinten verlagern. Da ist irgendwie noch nicht so ganz so fresh. So, jetzt überlege ich noch, wo wir den Hangar hinbauen könnten. Vielleicht hier drüben so hin. Das wäre bestimmt auch sehr nice. Oder halt unten drunter rein. Wäre auch eine Option. Hm, Fragen über Fragen. Und die Frage ist, wer hat die Antwort? Also ich möchte zumindest einen etwas größeren Konstruktionshangar haben. Den würde ich wahrscheinlich schon hier drüben reinsetzen wollen. Weil der hier ist dann vielleicht doch etwas, ich will nicht sagen klein. Aber, naja, wir haben schon Größeres gesehen, ne? So, den koppeln wir hier einmal ab liegen den raus. Und dann können wir nämlich die Basis komplett als Produktionsstätte benutzen. Ja, was wir brauchen, ist ein kleines, mobiles, aber doch ähm, ausgebautes Schiff für so Missionsflüge. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Hier können wir, glaube ich, ganz gut bauen und basteln. Natürlich auch mit Andockschleuse und so einem Kram. Das wäre bestimmt auch sehr cool. So. Der fliegt hier noch ein bisschen mit lang. jetzt Mist gebaut? Stimmt, oder? 
Es gibt eine Sache, die würde, die würde ich so machen. Hallo. Ja, ich muss ja hier hin. Wo fliege ich denn da hin? Jawoll. Hier wird unser Zugang. Nach da drüben. Sehr, sehr gut. Hier lang. Dann können wir noch mal hier in den Hangar reingucken. Das wir auch noch mal. So, erstmal ausrichten, dass ich so ungefähr gerade bin. Und dann Feuer frei. Es muss ja kein Riesen haben. Es muss kein XXL äh, Trockendock werden. Aber ich will schon so ein bisschen Baufreiheit haben. Und dann auch vielleicht mit einem mobilen äh, Arm, so wie wir es bei der großen, im großen Trockendock haben. Steig jetzt noch mal ganz kurz aus. Ups. Und ich würde gerne mal. Uh, hier ging das Licht gerade aus. Ich würde hier schon mal so einen Weg lang bauen wollen. Nur, dass ich so eine kleine Orientierung habe, wo hier was ist. Ich meine, das Ding ist jetzt schon fast doppelt so groß wie, wie die Hangars da oben. Ich meine, 4 ist schon eine schöne Zahl. Aber da geht noch was. Oder? Und ich, ich denke schon, das passt. Und hier die neuen hin. Vom links und rechts nochmal ein paar äh, Point Defense Waffen dran. Um uns gegen ankommende äh, so Raketen uns zu verteidigen. lang wir das ganze Ding bauen wollen. Ich denke, das ist schon eine Größe für einen kleinen Hangar. Also für so einen Seitenhangar, ne? Wir wollten ja nichts Großes bauen, habe ich gehört. Zack, zack, hier oben nochmal dran. 
hier hin, dahin. Und natürlich hier unten nochmal aus haltungstechnischen Gründen. Das wird lustig. Ich meine, nicht nur A, das Ding einmal hier freizuschaufeln. Das natürlich auch. Da stelle ich mal vor, ein komplett. Ja, nicht komplett autonomes, aber. Und so teilweise. So mit, mit Luftzufuhr und so. Das ist halt schon nice. Das hat uns im, im alten Stationsteil schon ein bisschen gefehlt. Durch die schiere Größe können wir jetzt auch so kleine Zwischenhangars bauen. Da freue ich mich ja auch schon drauf. Ich will jetzt auch nicht sagen, das Ding wird riesig, aber es wird schon eine ordentliche Größe haben, das Gerät. Der Gerät wird öffentliche Größe haben. Der wird viel Spaß machen. So. Zack. Upsi. Gott sei Dank hat dieses Schiff Schilde. Echt. Ah, das brauche ich für mein Auto. einen Reaktor einbauen. Aber ich denke, dass die Reaktoren, die wir haben, eigentlich ausreichend sein sollten dafür. Jetzt heißt es hier nochmal ein bisschen gerade graben. Ich hoffe, das wirkt einigermaßen. Dann kann ich hier nämlich gleich nochmal ein paar Blöcke setzen, um die Tiefe noch ein bisschen zu bestimmen. So. Die Tür rein. Neun äh, Leute bezahlen. Zack, zack. Hier nochmal. Sexy aussehen. Jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen nachbohren. Das meine ich nicht so im äh, Detective-Genre. Wenn ja klar auch, aber nicht so, wie ihr vielleicht denkt, dass ich es meine.
Die leuchten wir da alle mal rein. Hui. Dann haben wir hier nochmal die neuen. Kommt hier nochmal hin und hier. Mit dem Bohrer. Der kriegt hier nämlich seine eigene Andockstation hier in der Ecke. So ein kleiner Zwischenhangar. Davon werden wir schon so zwei, drei machen. Das wird nämlich ein recht tiefer Hangar, wenn ich das so richtig mitkriege hier. Aber der wird Gott sei Dank nicht groß, der Hangar. Nein, nein. Wieso auch? Brauchen ja für nichts Platz hier, ne? Ach, so ein kleines, süßes Hangarchen, das passt hier schon irgendwo mit rein. Ich glaube, wir dürften sogar noch einen Jäger in... Den Scout-Jäger, oder? Mit den noch unten. Ups. Bordsteinkante erwischt. So. Möchte ich hier auch noch mal kurz die, den Rahmen ziehen. Einfach auch ein bisschen zur Orientierung, dass ich weiß, wo ich langbauen möchte. Sonst lässt sich das immer ein bisschen schwer greifen, wie weit, wie hoch und wie tief ich da noch bauen muss. Aber es ist ein Hangar von ordentlicher Größe, ne? Der fällt jetzt nicht so groß aus auf der Karte. Also wenn ich mir das jetzt angucke, der ist jetzt nicht exorbitant riesig. Aber ich denke, der macht ordentlich was her. Da kriegen wir gut was unter. So, jetzt hier mal noch weiter. reinkommen. Und ich stelle fest, wir können auch auf der rechten Seite noch mal so ein paar Einschnitte machen. So kleine Zwischenhangars. Das kommt bestimmt auch echt geil an. Auch die müssen echt nicht tief sein, aber so für kleine äh, Prototypjäger. Jäger-Prototypen. Ich meine, das Geile ist tatsächlich, wir sind im Weltraum vom Fels umgeben. Das heißt, wir müssen nur eine Seite verteidigen. Das ist wie in etwa wie das, was ich unten vorhatte auf, der, auf dem Planeten. Nur halt im Weltraum. Und allein die Tatsache ist schon ziemlich cool. So, haben wir hier die neuen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zack. Dann haben wir hier einen kleinen Sechserhanger. Wie gesagt, für so einen kleinen Jäger oder ein kleines Shuttle oder irgendwas können wir die hier bestimmt echt gut bauen. Zack, zack. 
Okay, ich muss mal ganz kurz meinen Handbohrer wieder... Ohne den bin ich echt ein bisschen verloren. Da kann man so schöne feine Kulturen buddeln und graben. Das ist halt auch sehr nice. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. So in etwa würde ich mir das tatsächlich vorstellen. Wenn das mal was werden sollte. Zack, zack. Hier auch nochmal hoch, da und hier. Schon interessant wie groß sich unsere Hangars mittlerweile bauen lassen. Ich meine, noch sind wir natürlich nicht fertig, ne? das ist ja ganz klar. Aber ich meine, die waren schon mal äh, kleiner und übersichtlicher. Ähm. Wer hat was und wen und wo? Was hat er geschrieben? We got some reports of hostiles in the area. Prepare to engage. Okay. Interessant. Ich mag diese Benachrichtigungen. Das ist eine schöne Motto. Das haben die gut gemacht, muss ich sagen. Ich muss mich natürlich auch ein bisschen technisch hier mal ein bisschen äh, hochpushen. Sonst wird das ja nichts. gerade bekommen. Und dann machen wir hier hinten den den Korvetten Angai. Da, wo unser großes Schiff quasi später abgestellt wird. Also unser mittelgroßes Langstreckenschiff mit Hyperantrieb. Nicht zu wechseln mit unserem Kreuzer. Sie wird eher so ein ähm, Langstrecken-Erkundungsschiff. Mit zwei, drei Waffen, ein paar guten Schilden, Hyperantrieb. Irgendwas Coole. So eine Art Forschungsschiff halt. wenn ich jetzt... Hm. Wisst ihr, was wir machen? Wir nehmen das hier wieder weg. Wir machen hier den großen Korvettenhangar raus. Und zwar soll der werden... 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 möchte ich den lang haben. Ist gerade eine sehr random Zahl, die habe ich mir auch gerade irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Absolut ein kleiner Hangar in einem großen Hangar. Das gefällt mir. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit ich hier reinbuddeln kann, ne? Ohne da auf irgendwas zu stoßen. Weil da dürften ja auch irgendwann noch die... Ja, gar nicht, da sind ja gar nicht die Schilde. Die Schilde sind ja alle oben. Ich cleverer Fuchs. Ein Hangar an den anderen Randbatze hier, ne? Es ist schrecklich. Ups. So. Ich würde aber sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ah, oh, das will ich mir angucken. Ja. No. Der verpuffen sie. In, in großer Reichweite. Ach, ist schon nice. Gefällt mir gut. Mit der Andockschleuse, mit dem im Bau befindlichen Hangar. Also Großkampfschiff, Bausystem hier. Mit dem kleinen Hangar hier hinten. Mit dem Landedock. Ich, guck, ich will gerade mal gucken, ob der da locker rein. Das Ganze machen wir dann mal hier und da ein bisschen länger und dann da passt das schon. Das wird gut. Da, da vertraue ich drauf. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs dabei sein, fürs Mitmachen. Hat mich sehr gefreut. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr vom Hangar haltet. Ob ihr es eine gute Idee findet oder eine schlechte Idee. Ähm, was ihr vielleicht anders machen würdet. Oder was euch besonders gut gefällt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.